بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کمال طریقے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ اسرا کی آیت نمبر 104 میں فرمایا ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے کمال خوبصورت بات کہی اور ایگزیکٹلی آج پوری ہو رہی ہے آپ کو کہا تھا کہ یہ کرونا کوئی عام چیز نہیں ہے اس کے اثرات بڑی دور تک جائیں گے اور اتنی دور تک جائیں گے کہ جس کے انتہا نہیں اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں نے اسرائیل جو یہودی پوری دنیا کے اندر آباد ہے انہوں نے اسرائیل آنے کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹ شو کیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ ہے یہودیوں کے لیے کہ اتنی بھاری تعداد کے اندر وہ امیگریشن سے رابطہ کر رہے ہیں اور تمام تفصیلات اکٹھی کر کے وہ اسرائیل ریٹرن کر رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ پیشن گوئی قرآن مجید کی ہے اصل میں اس کو بولتے ہیں ایلیا ایلیا ہوتا ہے کہ جو یہودی واپس لوٹتے ہیں اسرائیل کے اندر یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں یعنی یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو آپ ہجرت کہتے ہیں اسرائیل کے اندر اس کو ایلیا کہتے ہیں اب پوری دنیا کے اندر انہوں نے کمال طریقے سے کھیل کھیلا آپ جانتے ہیں کیا ریزن ہوئی ہے یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر دو طریقوں سے واپس آتے ہیں ایک تو یہ جہاں پر رہتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ریٹرن کریں اپنے ملک کو یہی آپ کا ملک ہے یہاں پر آپ کا مسیحا آنا ہے اور ساری چیزیں ہونی ہیں اس تمام صورتحال میں کرونا کی آر میں جو کھیل ہوا وہ بڑا عجیب و غریب ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہیڈ لائنز گئی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے سب سے بہترین اپنے لوگوں کو ٹریٹ کیا انہوں نے پلازما کا کام کیا ان کے پاس ویکسین ہے سب کچھ ہے اور وہ سب سے بہترین انداز میں انہوں نے ٹریٹ کیا اور اب وہ اسرائیل کو ری اوپن بھی کرنے جا رہے ہیں یہ چیز جو دنیا کے اندر یہودی رہنے والے تھے ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ فیل ہو گیا ہے یورپ فیل ہو گیا ہے سب سے زیادہ جہاں سے یہودی واپس آنے وہ امریکہ اور یورپ سے آنے تو وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہی تو دو ریجن تھے جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے اگر یہ فیل ہو گیا انہوں ان کو خبریں پہنچائی گئی انہوں نے پوری دنیا میں دیکھا میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھیے شیبا میڈیکل سینٹر جو کہ اسرائیل کے اندر ہے انہوں نے کس طرح کمال طریقے سے دنیا کا نواں بہترین وہ ہاسپٹل میڈیکل سینٹر ہے انہوں نے کس طرح کامیابی حاصل کی ویکسین بنائی اور وہ قریب پہنچ چکے یہ سب کچھ انہوں نے اٹریکٹ کروایا اور اب آپ دیکھیے یہودی ریٹرن کریں اپنے ملک کو کوئی بھی اگر مثال لے لیں کوئی مسلمان ہو وہ اگر کسی ملک کے اندر تیس سال چالیس سال پچاس سال رہ رہا اس کی نسلیں رہ رہی ہوں تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کر کسی ایسے ملک کے اندر چلا جائے جہاں پر چیزیں اور فیسلٹیز تو بہتر ہوں لیکن وہاں کا رہن سہن ان کو راس نہ آئے اب یورپ کے اندر سخت سردی میں رہنے والے لوگ جب اسرائیل جائیں گے تو وہاں پر مڈل ایسٹ ہے وہاں کی تو آب و ہوا ڈفرنٹ ہے لیکن وہ ریٹرن کریں جو یہودی واپس آتے ہیں ان کو کیا کیا بینیفٹس دیتے ہیں ان کو ٹیکس بہت زیادہ حد تک دس سال کے لیے چھوٹ ہے ان کو گھر ملتا ہے بزنس کرنے کے لیے فیسلٹیز ہے وہ گاڑیاں لے کر آ سکتے ہیں ان کو ایئرپورٹ تک سے لایا جاتا ہے ان کی ٹکٹیں فری ہوتی ہیں ان کو گھر تک چھوڑنے جایا جاتا ہے ان کا آنے کا گھر کا انتظام پہلے سے وہ کر کے رکھتے ہیں لیکن خالص تن ان یہودیوں کو واپس لایا جاتا ہے جو کہ وہ بارہ قبیلے حضرت موسا کے ساتھ تھے جو کہ اس وقت لاس ٹرائب کہلاتے ہیں جو بکھر گئے ہیں پوری دنیا کے اندر گم شدہ قبیلے جن کو کہتے ہیں خالصتاً یہودی جن کی پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ یہ نسلا وہی یہودی چلتے آ رہے ہیں پھر ان کو لایا جاتا ہے ان کو ٹکٹیں پیسہ جتنی مرضی رقم یہ لا سکتے ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کے بچوں کے لیے یونیورسٹی کی فیس معاف ہوتی ہے اور پھر جتنے زیادہ وہ کہتے ہیں اسرائیل کے اندر رہنے کے بعد آپ بچے پیدا کریں گے مثال کے طور پر ہر شخص کو وہاں پر فوجی ٹریننگ لینا لازم ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں فوجی ٹریننگ نہیں لینا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو بچے زیادہ پیدا کرنے پڑیں گے پھر آپ کو جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے آپ کو اتنے بینیفٹ پیسہ ساری چیزیں ملتے ہی چاہتے ہیں دنیا کی آبادی یہودیوں کی بڑے یہ صورت حال اس وقت انہوں نے قائم کیا کرونا کی وجہ سے اتنے زیادہ تعداد کے اندر لوگ اس وقت ریٹرن کر رہے ہیں اسرائیل کو جو تاریخ میں کبھی اس لیول پر نہیں ہوا کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ سب سے بہترین فیسلٹیز یہاں پر آپ کو مل رہی ہیں لہٰذا آپ اپنے وطن کو لوٹے یہ تو قرآن مجید کی بات ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو صحیح قسم کے جو ان کے بائبل جو اسرائیل کے اس کا نالج رکھتے ہیں وہ کبھی زندگی میں اسرائیل واپس نہیں آتے وہ بہت کم تعداد میں بہت کم تعداد میں ان کا ماننا ہے کہ خدا نے ہمیں عذاب
पूरी तरह बर्बाद नहीं होंगे लेकिन जो ही इनको इकट्ठा करके एक मुल्क के अंदर लेकर आया जाएगा फिर खुदा इन पर अजाब देगा और ये पूरी तरह गर्क हो जाएंगे लिहाजा चंद ऐसे यहूदी हैं जो इसराइल की मुखालफत करते हैं वो रिटर्न नहीं करते लेकिन उनका ताल्लुक यहूदियत से है जैनिज़म से नहीं है ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है लेकिन अल्लाह पाक का चूंकि वादा है कि इनको लेकर आना है ये बड़ी बदबक्त कौम है इसको अल्लाह पाक ने अजाब देना तो इसके लिए पूरे तमाम इंसानी से यहूदियों को इकट्ठा करके एक लैंड पर लेकर आना है तारीख में सबसे बड़ी हिजरत अब होने जा रही है इस कोरोना की आड़ में और ये देख रहे हैं कि जो बेनिफिट यहाँ पर मिल रहे हैं जो रिसर्च हो रही है जो सब कुछ हो रहा है हमारे बच्चों का मुस्तबिल इधर है और ये जो खबरें बार बार कही जा रही हैं कि हमारा मसीहा आ रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है ये इसीलिए कही जा रही है ताकि उनको पता चले कि अब तुम्हारे अरूज का वक्त आ चुका है ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि कोरोना की आड़ के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर से अपने यहूदियों को लेकर आया और वो कहते हैं कि हमारा एक यहूदी एक हजार गैर यहूदियों पर भारी है और हमने एक यहूदी के मरने का बदला एक हजार गैर यहूदियों से लेकर रहना है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें